好了，这是一个康宣版的活动，这个活动其实考的机会不是那么大。好，这里有一个数字，然后呢，要你画在方格纸上面，这是我帮你画好了，这是直接把点连成线画的，然后再来呢，把它用那个电脑去给它平滑画。变得比较那个平滑，变成像这样。我不要画好。按照台湾学生的坏习惯，你们是不会画的。你要多参考啊，参考啊。来，这个偶尔会，这个这个有人有问，这个这一题有人有问，他说 A C 是最高点 ，B 珠是最低点，这个有人有问，请问你最高点称为什么？满潮。满潮。最低点称为什么？最低点称为什么？三潮。好，就是这个这个有人有问过，这个题目有人会有问过。好，那这个是背就好了。满潮看了几次？两次。两次。你看它的表上也是，它的图上面也显示是两次嘛。这个这个讲过用背。不懂为什么用背，我刚才有解释过为什么不懂为什么用背。这个呢也有偶尔会有人问，就是上午十点跟这个时候，来，我刚跟你讲过画波浪图有用吗？就帮你画好，就帮你画好波浪图，然后你去点哦，你去你去点，他说一个是上午十点钟。上午十，他说一个上午十点钟，上午十点在这里，这个时候的名词叫做什么？满潮、干潮、涨潮、落潮。落潮，落潮吗报告降的话会回不去，降完降的话会回不去。回不去。对，会回不去。高回不去啊！回不去了。加。去了再给。回去不舍得。哈哈哈哈哈。回不去。哈哈哈哈哈。十月，刚刚讲四月什么时候？在什么时候？当然涨满潮、干潮、涨潮、落潮、落潮。那下午四点，一样，他画个波浪图，他画个波浪图。下午四点十六点，十六点在这里。这是什么时候？这是什么状况？就要做涨潮吗？啊 ，OK。所以十六点的时候叫做。这也是可能会有人问的，这也是可能会有人问的啊，可能会可能会有人问的，就是招不讲或你要懂得什么叫涨潮，什么叫做落潮，什么叫做满潮，什么叫干潮，你要知道题目在问什么。这基本上就没有什么内容，这个我待会直接报答案就好。A 跟 B，A 是第一个最高点 ，A 是第一个最高点三十五公分。B 是第一个最低点，最高点是负四十，三十五跟负四十差多少？七十五，所以潮差就要算潮差。除以 B、C 跟 C 不多算，就这样算。这个没有什么没有内容，基本上基本上基本上也几乎没有人考这个了。问你要你算潮差，这几乎没有人这样考啊，没有人这样考。但是你哎、欸，就算有考很简单，就相减就好了嘛，考它就相减就好，这没要要考也没什么啊。啊，请问你这超哎、欸、这个
对这一题而言，这个没有什么意思。为什么没什么意思？因为它，因为它只有到小时，它连分都没有。它的第一个最高点是35公三十五，然后呢是6点钟。第二个最高点是多少？ 80是18点。他就问你6点到18点差几个钟头？十十二个小时，因为它这个连分都没有嘛。它的它的记录只有到小时而已啊。通常考试也不会考到只有小时的。十二个小时，大概大概十二个小时，就是从这样过来。好，他说从这两个示意图，有没有觉得这两边左边跟右边差不多？对啊，差不多嘛，对不对？当你把它整个移位移过去的时候，对过去的时候，是不是会有一点点差别？对，会有点差别。为什么会有差别？因为我们前面教过了，潮汐每天会延后五十分钟。他他，因为他因为他只问你是不是有差别，就是有差别，有延迟，然后也没有问你延迟多久，没有问你为什么。但是你知道，他是因为月球会绕地球公转的关系，所以潮汐每天时间会延后五十分钟。好，这是康宣版的题目，这是康宣版的题目